Muy buenas noches, bienvenidos a la Nueva del Misterio. Ese asunto tan interesante la Asamblea de Extremadura, ¿eh? ojo, se desplegará dentro de unos minutos apasionante. Pero ustedes han visto el rebote comunicacional en todos los medios en estos días, de nuevos hallazgos en el espacio, que ya casi saben de memoria, ¿no? El agujero negro, la imagen. Hay otros que han pasado quizá más desapercibidos, no en el ámbito académico, que me parecen apasionantes, interesantísimos y alucinantes. Porque tienen que ver con una señal que para todos los que anhelamos ¿no? Que, que no estemos solos en este mundo sideral, en la inmensidad del espacio, pues siempre fue como un símbolo. Y aquí lo hemos contado en alguna ocasión. ¿Ustedes recuerdan estas imágenes de donde estas recreaciones? Eran los años 70 y en un lugar concreto de esas grandes orejas u ojos que miran a las estrellas, llegaba una señal tan impactante, tan especial, tan diferente, que el propio operario que vigilaba un poco el latido de lo cósmico puso wow ¿eh? y quedó para siempre dentro de las historias de la astronomía, de la investigación sobre la posible existencia de exobiología, de como la señal wow, ese fue su propio título. Durante mucho tiempo se analizó, hubo evidentemente polémicas de un lado o de otro, y siempre fue quedando, a pesar del avance tecnológico actual, como la más rara señal de todos los tiempos. Muchos pensaban que era realmente ¡fum! una especie de zumbido, me van a entender, quizá de otra inteligencia, que lo recibimos en aquel momento y que, bueno, no se ha desentrañado mucho más. Esta es la pequeña gran historia de la señal WOW, eh, a grandes rasgos. ¿Y cuál es la sorpresa cuando empieza a ver en titulares que un español se ha propuesto dar un paso más, ha hecho algo muy interesante que a nadie se le había ocurrido y que puede determinar quizá de dónde vino exactamente esa señal, porque también hay misterios en torno a esto. Y ese español, ese divulgador científico, es amante de la astronomía, es nuestro amigo Alberto Caballero, que está aquí con nosotros y que seguro que nos da algunos datos, bueno, por lo menos para soñar, no esto es pura ciencia, pero por lo menos para soñar en torno a la importancia Quizá, quién sabe, siendo un poco poéticos, de aquel mensaje lanzado en aquellos años 70. Alberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, un placer. Por favor, gracias a ti por, por prestarnos unos minutos. Hubo mucho impacto, salió en muchos medios que alguien, pling, se le encendió la bombilla. ¿Por qué te pones a hacer esto de repente? ¿Cuál es el sentido de analizar una señal que en el fondo también es antigua ¿no? y muy polémica? Sí, correcto. Bueno, la, durante muchos años muchísimos observatorios han estado escaneando esa parte del cielo en, para ver si se repetía la señal. Pero claro, eh, la respuesta ha sido negativa, nunca se ha repetido esa señal. Entonces, bueno, yo un poco mi investigación la he hecho con el objetivo de eh, ver si alguna estrella parecía al Sol para que bueno, eh, se busquen planetas alrededor de ella y cambiar un poco la, la búsqueda, de pasar de radio búsqueda a pasar una búsqueda óptica, que no se ha hecho hasta la fecha. ¿No se ha hecho? No, en esa región del cielo nunca. Una búsqueda óptica con el objetivo de encontrar tecnomarcadores, que serían, digamos, eh, señales que indicarían la presencia de inteligencia extraterrestre. Sería otra forma de hacerlo. Alberto, yo lo he contado, evidentemente como periodista y muy sucintamente, pero ¿por qué para los que de astronomía, por qué para los que miréis al cielo, buscáis coordenadas en busca de ese sueño colectivo de toda la humanidad, por qué es tan importante o tan anómala o tan singular la señal WOW? ¿Cómo podíamos contárselo a todo el público? Sí, bueno, actualmente la señal WOW se sigue considerando la señal eh, la mejor candidata a ser producida por inteligencia extraterrestre porque es simplemente por una cuestión de duración eh, es la que actualmente eh, tiene mayor duración en la frecuencia del hidrógeno la, la señal dura un total de 72 segundos eh, pero porque no, o sea, no, no duró más porque el, el, el observatorio movió eh, o sea se movió hacia otro lugar del, del cielo o sea, podría ser señal, más larga podría seguramente hubiera sido bastante más larga y justo además en la, en la, en la frecuencia del hidrógeno que es eh, considerada bueno, es el elemento más eh, frecuente del universo y la ciencia, bueno, la, la literatura en, en este tipo de cosas eh, se suele decir que, bueno, que es la frecuencia que probablemente una civilización extraterrestre usaría para comunicarnos. Entonces es, es por eso básicamente. No se ha repetido nunca. Se ha vuelto a enfocar, digamos, las grandes antenas, orejas, a la escucha del espacio, a ese lugar, buscando una segunda señal guau. Wow? 
de manera continua muchísimos observatorios. Por ejemplo, el Instituto eh, SETI eh, tiene un radiotelescopio, radiotelescopio, se llama Allen, es una, bueno, una, una, una amalgama, un conjunto enorme de telescopios que están 24-7 escaneando el cielo en búsqueda de señales. Entonces, esa región del, concreta del cielo se ha escaneado durante muchísimos años en muchas frecuencias, porque claro, hay millones, hay muchísimas frecuencias. Es un, es, claro, es un poco Muchos buscar... posibles canales de búsqueda de alguna manera. Claro, es buscar una aguja en un pajar, en mi opinión, porque claro, hay tantas frecuencias están grandes región del cielo eh, miles de estrellas entonces claro por eso un poco ver si podemos cambiar la búsqueda y buscar hacer una búsqueda nunca volvió esa señal nunca volvió sea nunca volvió fuese, era una nunca señal volvió. sí era una señal de todas formas un, una especie de, de un impulso energético realmente no estaba modulada no tenía un mensaje era simplemente energía básicamente eh, que viene de un punto del cosmos que no correcto. se esperaba desde luego por qué pone guau wow ese hombre bueno, yo diría porque le impresionó bastante, nunca había encontrado algo parecido a ello y, y realmente nunca se ha vuelto a encontrar, aunque también hay mucho secretismo en torno a ello, por ejemplo, el SETI, Instituto SETI, que es el mayor, la mayor organización que se encarga de, de buscar vida extraterrestre, no, digamos, no eh, publica, eh, no hace pública, eh, digamos, lo, los candidatos que tiene de señales a, a, a vida, o sea, es, lo, lo mantiene en secreto. Por... ¿Hoy todavía? Hoy todavía, todo es secreto. Hay organizaciones como Breakthrough Initiatives, que es otra que también se encarga de buscar vida, que sí que publica listas en donde bueno, se puede leer las señales que, que, que encuentran eh, y les asignan una probabilidad en función de bueno, la probabilidad de que sea producida por inteligencia extraterrestre. Pero el Instituto SETI, por ejemplo, todo es un secretismo. Entonces no sabemos si ha vuelto a recibir algo parecido. O sea que 45 años después sigue siendo el top, la número uno. Sí, correcto. La, bien. Y Alberto Caballero dice, oye... Vamos a subir un peldaño. Esto se ha quedado con un misterio perenne de la ciencia, la astronomía, lo sideral. ¿Y qué se te ocurre hacer para que todos lo entendamos? Sí, no, eh, muy sencillo. Simplemente hay una base de datos de la Unión de la Agencia Europea Espacial eh, con muchas estrellas, con todas las estrellas que eh, prácticamente del cielo. Entonces yo simplemente, simplemente busqué aquellas eh, bueno, que tenían un tamaño, una luminosidad y una temperatura parecidas al Sol. Y que venían de esa región de, de donde vino la correcto, señal. Correcto, de esa región. No es un punto en concreto, sino una región con miles de estrellas. No se sabe exactamente qué parte. Eh, y básicamente, bueno, pues encontré un par de candidatos. Una estrella muy parecida al Sol, que podríamos, podríamos decir que es un posiblemente un gemelo del Sol, y luego encontré otra, otras dos que, que también temperatura y tamaño muy parecidos y luminosidad bastante, bastante parecida también. Entonces, bueno, eso podrían también posiblemente ser también gemelos del Sol. ¿Y esto bueno. por qué no lo ha hecho nadie antes? Buena pregunta. Pues eh, en general yo diría que es que la búsqueda de vida inteligente se ha centrado específicamente en la búsqueda de radioseñales. Eh, pues claro, eh, la, también es cierto que la búsqueda óptica de, radio, de tecnomarcadores, como te comentaba, claro, se necesita de una tecnología bastante avanzada que actualmente no tenemos. Nosotros, por, por ejemplo, bueno, la ciencia hoy en día puede buscar tecnomarcadores eh, alrededor de planetas eh, pues cercanos a cuatro años luz, a 40, pero claro, estas, todas estas estrellas de la región... Eh, wow, eh, realmente están a miles de años luz. Entonces, que, claro, realmente a día de hoy aún no tenemos... Dentro eso. del mapa cósmico, y como ves, pero lo digo por mí, claro, que yo soy el primer ignorante, dentro del mapa cósmico, Alberto, eh, esto es un lugar muy distante, incomparable a... ¿De qué distancia estamos hablando? Sí, correcto. Esa pregunta además es muy buena porque realmente mi, la estrella que propuse como candidato más parecida al Sol realmente es la única que, de toda la región. En total yo calculo que bueno, la base de datos solo te permite ver 4.000 estrellas en esa región. Pero yo calculando, bueno, calculé unas 6.300 más o menos. Realmente solo encontré una que era gemela del Sol. Esta está a 1.800 años luz de distancia. Y lo más, lo más curioso es que hay un trabajo científico por otro autor, eh, ante, bueno, un autor anterior, dictaminó que el, eh, lo más probable es que la civilización más cercana a la nuestra esté a 1900 años luz. Coincide un poco. Me llevé una sorpresa impresionante. Cuando encontré esta 1800 y comparándolo con lo que decía el otro autor, que a 1900 estaría la más cercana, 100 años luz puede sonar mucho, pero claro, efectos en términos galácticos es la vuelta de la esquina. Entonces, es lo más impresionante de la serie. ¿Tiene nombre esa estrella que tú, que tú localizas como posible? foco emisor de la señal WOW? No, realmente no tienen un número concreto, es eh, dos más y una serie de números. O sea, un, de una, una nomenclatura imposible, Correcto, ¿no? Imposible, no, no, es una estrella muy rara que de hecho, so, es que de hecho no, nadie ha buscado planetas en ninguna parte de, esa, de esas 6.300 estrellas, nadie ha buscado planetas, no se ha encontrado ningún planeta absoluto de ningún ¿Me quieres tipo. decir, Alberto, y me lo estás contando perfectamente, que en el lugar de origen, vamos a llamar el rumbo, la dirección sideral de la señal más extraña, no se ha hecho mucho hincapié tampoco en buscar allí. Eh, y, y un español 
45 años después, es el que en un trabajo de enorme polémica, que también te quiero preguntar por eso, ¿cuál ha sido el, el impacto que tiene cuando alguien quizá inesperadamente hace este trabajo sobre la señal wow, que imagino que ese también tiene, por un lado, siempre eco, siempre eco, incluso fuera de los medios académicos, pero no sé qué habrá despertado también en otros. Sí, bueno, he recibido un poco de todo. ¿eh? O sea, efectivamente, se ha publicado en, en muchos eh, periódicos y, y páginas web del mundo. Y ha, un poco, bueno, por un lado, eh, por ejemplo, el otro día vi un tuit de, de Yuri Milner, que es un magnate ruso, que es junto con Steve Hawking destinaron 100 millones de dólares a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pues, por ejemplo, a él le pareció bien que hay un candidato a la estrella solar que a una... Se un hizo eco en tu trabajo diciendo, hey... Es interesante. Pues, en cambio, otros, por ejemplo, sí que lo ven un poco más. Bueno, eh, ¿por qué una estrella como el Sol y por qué no hay vida alrededor de otro tipo de estrellas? ¿Por qué yeah. esa y no otras? Entonces, un poquito Bueno, variado. pero tú has buscado algo parecido a lo que ya conocemos, ¿no? Correcto, sí. Un Sol que genera las condiciones propicias para que alrededor... Claro, todo esto, si tú lo haces, Alberto, esta búsqueda tú la haces, que igual no había posibilidades, ¿no? En el año 76, oh, eh, bueno... Casi se parecía imposible que hubiera, por ejemplo, exoplanetas con condiciones parecidas. Y eso lo vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Considerando que el 20% de los planetas en el universo es, tiene, o sea, es habitable, se calcula más o menos en esa región del cielo 1.300 planetas en los que nosotros, los humanos, podríamos vivir, con aire que podríamos respirar, agua que beber, y bueno, la radiación eh, habría que verlo <ríe> en función de la estrella. Pero, pero en principio hay muchos planetas ahí eh, eh, y es muy probable que, obviamente, dada la cantidad, pues alguno pueda contener. Vida. Vino de ahí la señal wow. ¿Eh? ¿Cómo me gustaría ustedes también ver a Alberto un día recibiendo algún dato y él poniendo wow o Olé o Eureka, ¿no? Sería maravilloso. Oye, Alberto, me ha encantado cómo nos lo has contado y me encantaría porque sé que has hecho ¿eh? Otros, otras propuestas que pueden ser muy interesantes en el ámbito de lo, de lo sideral porque la señal wow es solo una cosa. Yo te invito a que vengas a contárnoslo de esta manera tan clara, te lo agradezco muchísimo y me encanta que un español, no alguien en el observatorio de Hawái, no alguien en Estados Unidos, con todo mi respeto, sino un español, como siempre, me imagino, más con inteligencia que con medios, que es lo que nos suele pasar, pero que pone una pica en Flandes y hasta los grandes magnates importantes que están invirtiendo en el espacio dicen, hey, ojo con este chico. Así que, ¿eh? Lo tendremos muy en cuenta y hablaremos de más cosas. Te lo agradezco mucho, Alberto. Igualmente, gracias, gracias, de verdad, encantado. gracias. Bueno, fíjate, tú sabes, Alberto, que en lo que es nuestro planeta, este planeta que, bueno, parece que ha sido tocado por la bendición de la vida, por lo menos en muchos kilómetros, si se me entienda, a la redonda, pues... Para las antiguas civilizaciones, tú sabes que siempre fue muy importante en el fondo del cielo, claro, en el cielo pasaba de todo, y su comunicación tierra-cielo, ¿no? Así que de las propuestas científicas de Alberto y las ideas de buscar una señal, vamos a pasar a una región del planeta alucinante y muy polémica con España, les hablo del Sáhara, y a los intentos, vamos a llamar de quizá primitiva astronomía, que siempre han estado ahí como un sueño del hombre antiguo, no solo de los jóvenes científicos, y investigadores, ¿no? Así que te va a gustar este viaje también. Alberto, mil gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. gracias.